ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സെഗ്മെൻറ്റ് മൈ ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ദർശൻ ജയറാം ദാസാണ് ഹീസ് എ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡോക്ടർ ഏറ്റവും അധികം അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അത് മാത്രമല്ല രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഓരോ കാലത്തും അതിൻ്റേതായ ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് പുതിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള അതായത് റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എൻസിഫലൈറ്റിസ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഡിക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എന്താണ് ആ ഒരു രോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് സി ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ായിട്ടുണ്ടാവുന്നേ ഉണ്ട് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഓൾ ദിസ് വൈൽ പക്ഷേ അതൊരു പുതിയ നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയ ഒരു അസുഖം എബോ എബോള ഒരു പുതിയൊരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖം ആവാൻ വഴിയില്ല ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ അസുഖത്തിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതൊരു അസുഖമാണെന്നും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തോഡോളജി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നത് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് വി ആർ ഗെയിനിങ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അസുഖം ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ മേ ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലോങ്ങർ ടു ഡയഗ്നോസ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം ഈ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയോ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ ഒരു ട്യൂമറോ ക്യാൻസറോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ബോഡി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇന്നേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആ ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസം ഇസ് ഗുഡ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈറ്റിംഗ് ദ ട്യൂമർ ഓർ ഫൈറ്റിംഗ് ദ ഫോറിൻ ബോഡി ചിലപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് the balance is lost and that it starts recognizing or doesn't recognize the body's own versus the foreign oh. and that process of fighting off the infection or the foreign body hmm. uh, or the harmful tumor cells hmm. may spill into fighting i- its own body appo adinathu aa process brain ne affect cheyumbodana adane autoimmune encephalitis ennu parayunnu എൻസെഫലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ ഐ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസത്തിൽ ഇമ്പാലൻസ് വന്നിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ഓട്ടോ ഓട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഇമ്മ്യൂൺ എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൗ ഫാർ ലൈക്ക് ഇപ്പം മെഡിക്കലി യു ഹാവ് ഗിവൺ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പം ഒരു പൊതുജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് എന്തെ ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങാറ് പൊതുവെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യൂഷ്വലി അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമോ ഉറക്കത്തിൽ വരുന്ന പാറ്റേണിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ പക്ഷേ ആളുടെ ഒരു മെമ്മറി ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫിറ്റ്സായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഇത് വരുമ്പം ആണ് ആൾക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കാം കൂടുതലും ഫിറ്റ്സ് വരുമ്പോഴോ അങ്ങനെ അൺയൂഷ്വൽ ബിഹേവിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജസിൽ ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാം അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു അസുഖം മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഹൗ ഫാർ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നി ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടർ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലല്ല ഞാൻ കാണുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം കുട്ടികളിൽ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ
കൊണ്ടു വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് വളരെ സേഫായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കും എടുത്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ആദ്യം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യും ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ ചില ചേഞ്ചസ് ഈ കണ്ടീഷനിലും വരും ഈ കണ്ടീഷനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ചില സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഈ സി എസ് എഫ് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സി എസ് എഫ് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്നതും കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഘടനയിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിൽ അറിയാൻ പറ്റും എം ആർ ഐ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ക്യാൻ സി സയൻസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓൺ ദ എം ആർ ഐ ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ സോ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കാരണം ബോഡി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് ബ്രെയിനിനെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് പല പല ടാക്ടിക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഡാമ്പൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിന് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെറോയിഡ്സ് മാതിരിയുള്ള മരുന്നാണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് നമ്മൾ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടെ വേണം ഇൻഫെക്ഷൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്സ് അത് വേ റൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാസ് ബിക്കം ടു മച്ച് ആൻഡ് വി വോണ്ട് ടു ഡാമ്പൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ അപ്പം സ്റ്റെറോയിഡ്സ് പോലുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംടൈംസ് കോൾ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയാം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സോബിറ്റൻ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെൻസീവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റുട്ടീൻലി യൂസ്ഡ് അതിന് ഐ വി ഐ ജി എന്നോ റിട്ടക്സ് മാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തേർഡ് ഒരു ടാക്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കി അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി രണ്ടിലും നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്ലാസ്മ ഫെറസിസ് അപ്പം ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന ചില സ്പെസിഫിക് ഫിൽട്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് നെഫ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അവരായിരിക്കും അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ബോഡി ചെയ്യുന്ന ഡയാലിസിസ് പോലെ ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റും സോ ലൈക്ക് ഹൗ ഫാർ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിന് അത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്നാലും ഇസ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളോട് പറയാൻ ലൈക്ക് മേ ബി അബൌട്ട് ടൈംലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതെ ഇതിനകത്ത് വൺ തിങ് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് Uh, timely treatment makes a difference yeah. especially in this condition nerthe diagnose edalle korchum kooda treatment nerthe treatment institute edu kenja korchum kooda outcomes better avan saadhyatha undu appo lead time korakkan pattuvengi nalladana pakshe ee parna pole it is not so easy to diagnose the important thing is to think about it and do the relevant tests anath podu janangalku ariyam like baaki karyangal ullad pole thanne idinathum ഇപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂഷ്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ എസ്പെഷ്യലി യങ് അഡോളസൻ ചിൽഡ്രനിൽ ഈ സ്വഭാവത്തിലെ ചേഞ്ചസ് മാത്രമായിട്ട് വരും അപ്പം